தமிழகம் எங்கும் கிளைகளை கொண்ட அண்ணம்மாள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது அண்ணம்மாள்னாவே மன திருப்தி தான் இது அப்படியே தமிழ்ல பாடுவேன் கம் 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 கருப்பு லேடி கால கொஞ்சம் இழுத்து வாடி ஜோரா வாயண்டி கப்பல் ஏறி போல ஆண்டி இதை முடிச்சுதான் சார் இது அப்படி தெலுங்குல டப்பு பண்ண சார் ஆஃப் அன் அவர்ல பண்ண கம் 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 சிலிப்பு ஜான கண்ணு லோன வனப்பு வான கண்ணு கொடுத்தையா சூப்பு கொஞ்சாரி பொய்யா நீ ஆஹா அருமை 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 இவ்வளோ நம்ம கிட்ட இருக்குது நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா நல்லா இருக்கல்ல அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பாட வர்றப்ப எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப என்ன ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது நீங்கள் எதுக்கு இங்கெல்லாம் வரணும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது உங்களுக்கு தொழில் இல்லையா ட்ரான்ஜெண்டர்னாலே அவங்களுக்கு என்ன தொழில்னா அவங்க வந்து தே கோயிங் டு பெகிங் அண்ட் செக்ஷுவல் ஒர்க் இதுக்கு மட்டும் தான் போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி மனுஷாலோட மனசில் வந்து ஒரு திங்கிங் இருந்தது ஸ்ட்ரெயிட் டு ஸ்ட்ரெயிட் ஒருத்தர் கேட்குறாங்க ஓட்டம் பிடிச்சி ஓடிட்டேன் திருநங்கையான மாறிட்டேன் எங்களை பார்த்தா எல்லோருக்கும் கோபமா காணான்றது யார் உடனே பாடலாம் என்று போல ஆகிடுச்சு அது அது சந்தோஷம்தான் இருந்தாலும் அது ஒரு ஒரு கரெக்டாக அது கொஞ்சம் நல்ல கோச்சியான வார்த்தைகள் பேசி ஒரு இழிவான அர்த்தங்களை கொண்டு வந்து தவறான கருத்துக்களை பதிவிட்டு கானாவோட பேர் கொஞ்சம் கேட்டு போதுமே பட்டாட கொலுசு வேணாமே என் மாமனே மனசை தந்தா எனக்கு போதுமே வணக்கம் <laughs> சூப்பர் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை சந்திக்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷனே சொல்லலாம் நல்லா இருக்கும் வரும்போது சந்தோஷமா அருமை 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 கானம் அப்படின்னாலே பல பேர் சொல்லக்கூடியதும் இதுதான் என்னென்னா மக்களின் குரலாக தான் கானம் வந்து ஒழிக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக மக்கள் இசை ஆமாம் ஏன்னா எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அவங்களுடைய வாழ்வியில் வந்து பாடக்கூடிய வகையில் கானம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் உங்களுக்கு கானம் மேலே எப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் எங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ஒரு பாக்ஸர் நீங்கள் நிறைய கட்ட சொல்கிறீங்களா எதனால கானா மேல ஒரு ஈர்ப்பு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு காணா அது காணா வந்து நான் எட்டு வயசுல இருந்து பாடுறேன் நான் அதாவது காணா நம்ம நான் பாட்டு பாடுறத வந்து நம்ம டிஎம்எஸ் ஐயா சீர்காழி ஜெஸ்வாஸ் பிபி சீனிவாஸ் எஸ் பிபி பாலசுரன் மலிசா வேசன் இவங்களுடைய குரல்லாம் கேட்டு தான் நான் வளர்ந்தேன் அதான் இதே போல நம்மளும் பாடலாம் ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த காணம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு வந்து சினிமாலாம் நம்மளுக்கு இது கிடைக்காது நம்ம வீட்டை நடக்க ஒரு சின்ன சின்ன மேடை கச்சேரிங்கள ஒரு கோயில் கச்சேரி ஒரு இரங்கல் கச்சேரி அதெல்லாம் நம்ம போய் பாடலாம் அப்படின்னு அப்படி பாடி வந்தது தான் நான் அக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்க்கா ஏன்னா இங்கே இந்த சமுதாயம் வந்து எல்லாரையுமே ஈக்குவலாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கும்போது நீங்கள் காணாக்குள்ள வந்ததுக்கான காரணம் என்ன நான் பிறந்த இடத்த தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நான் வந்து சிந்தாதிரி பேட்டை நான் பிறந்தது கானா வந்து சிந்தாதிரி பேட்டைக்கும் கானாக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்டிவிட்டி இது ஒரு ஒரு மேக்னட்டிசம் சொல்லப்போனால் எல்லோரும் ஒரு பாடகர்னால் அவங்களுக்கு சிந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒரு பேர் வரும் அது வந்து என்னை வீர்த்துச்சு அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு சின்னதுலேருந்து பாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் வாய்ஸும் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும்னு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நல்லா பாடுற நீ ஏதாவது ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு அப்போது இந்த சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர் அந்த வந்த அளவுக்கெல்லாம் இல்லை லைக் நீங்கள் நல்லா பாடுற ஏதாவது ட்ரை பண்ண அப்போது நம்ம ஏன் பாட முடியாது அப்படி போய் அந்த விஷயங்களை கேட்டு அதை உள்வாங்கி அப்பா பாடல்கள் அதெல்லாம் பார்த்து பல பெரிய இம்ப்ரெஷன் எனக்கு அவங்கள பார்த்து ஓ இப்படியா அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்த்துருக்குறேன் அந்த மாதிரி கேட்டு பாட ட்ரை பண்ண தான் இன்றைக்கி ஒரு கானா ஃபீல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு பாட்டாக படிக்கணும்னா என்னடா உலகம் இது பொல்லாத உலகம் நல்லவன வாழும்போது செய்யுதையா கழகம் செய்யுதையா கழகம் இது பொல்லாத உலகம் என்னடா உலகம் இது பொல்லாத உலகம் ஒருவன் வசதியோடு வாழ்ந்திருந்தால் வஞ்சனையால் பேசிடும் அவன் ஏழ்மையோடு வாழ்ந்திருந்தால் ஏழனமா பேசிடும் நல்ல பெயர் எடுக்கும் போது மனதுக்குள்ளே வெறுத்திடும் நல்ல பெயர் எடுக்கும் போது மனதுக்குள்ளே வெறுத்திடும் அவன் கெட்டவனா மாறும்போது ஊரே அவனை பகைச்சிடும் 
ஊரே அவனை பகைச்சிடும் என்னடா உலகம் இது பொல்லாத உலகம் நான் அனுபவிச்ச அருமை 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 இந்த உலகம் இப்போ கூட நடக்குது நல்லவனாக இருந்தாலும் இப்படி பேசணுங்க கட்டுவனாக இருந்தாலும் பேசணும் கொஞ்சம் வசிந்தாலும் ஒரு வெள்ளை சட்டா ஒரு கேப்பிரா அட்ரஸ் போகிறேன் அப்படின்னு வாங்குங்க நீ அப்படி இது வந்தா பாரிய அவர் கொஞ்சம் என்ன எப்படி தாண்டா நாங்கள் இருக்கிறது அதை கேள்வி உண்மையே உருவாக்கு ஒரு ஊருக்கு ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க ஆமா அதை வச்சே பண்ண ஆமா உங்களுடைய லைஃப்பை வந்து ஒரு கானாவாக பாடணும்னா நான் ஒரு திருநங்கையாக எப்படி இன்னைக்கு வளர்ந்தேன் அப்படின்றதுனா குடும்பத்தாலே துரத்தப்பட்டு சமூகத்தாலே ஒதுக்கப்பட்டு எவ்வளவோ அசிங்கப்பட்டு அப்போ வாழ்ந்து வந்தே நானும் மானுங்கட்டு ஓட்டம் பிடிச்சு ஓடிட்டேன் திருநங்கையாக நான் மாறிட்டேன் எங்களை பார்த்தா எல்லோருக்கும் கோபமா திருநங்கையாக பிறந்தது என்னோட சாபமா எங்களை பார்த்தா எல்லோருக்கும் கோபமா திருநங்கையாக பிறந்தது எங்கள் சாபமா திருநங்கையாக பிறந்ததில் இன்போம் அப்போ வாழ்ந்த வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப துன்போம் அது லைக் இது ஒரு ஜீ தமிழில் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ராக் ஸ்டார்னு ஒரு ப்ரோக்ராமில் அதில் வந்துட்டு டிஎஸ்பி சார் ஸ்ட்ரீட் மியூசிஷியன்ஸ் அவங்களாம் கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு சிலருக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்புகள் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அது ஃபினாலில் வந்துட்டு கமல் சார் வந்திருந்தார் அவர் வர்றப்போ இந்த ஒரு டியூன் அவரே கம்போஸ் பண்ணி டிஎஸ்பி சார் கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு அவங்கெல்லாம் மியூசிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா டீம் அவங்கெல்லாம் கண்டினியூவாக பண்ணிட்டு வருவாங்க எனக்கு மட்டும் ஒரு பேட்ஜ் வச்சு அந்த பேட்ஜில் டியூன் மட்டும் கொடுத்தாங்க தன் அண்ணனே தான் அண்ணனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்தாங்க அப்போ கொடுத்தப்ப நான் அதை உடனே உட்காந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் எழுதி பாடிட்டேன் அதை பாடினப்போ அங்கே ஸ்டேஜில் நான் நினைக்கிறேன் லைக் டிஎஸ்பி சார் பேசுகிறாரு கமன்ஸ் கமல் சார் கொடுக்குறாரு ஸ்ரீனி சார் மனு சார் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க லைக் ஒரு திருநங்கைக்கு இவ்வளோ ஒரு டேலண்ட்டாக நல்லா பாடுறீங்க நல்லா எழுதிட்டீங்க நாங்கள் சொன்ன உடனே இவங்க உடனே ரைட் பண்ணி எழுதிட்டாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் சொன்னாங்க பட்டு எதுவும் வந்த மாதிரியே எனக்கு தெரியல அது பெரிய விஷயமா நான் எடுத்துக்கவும் இல்லை பட் ஆனால் அங்கே நமக்கு எதிர்க்க நடக்கிற விஷயத்தை தான் நான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்போ சொன்னாங்க இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்க இவங்களே எழுதிட்டாங்க வித்தின் ஆஃப் அன் ஹவர் தான் டைம் கொடுத்தோம் அதுக்குள்ளே எழுதிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இந்த கொரோனா பீரியடில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போய் அதெல்லாம் பண்ணி பாடிட்டு வந்தோம் பட் இந்த டாபிக் மட்டும் வெளியில் வரல நான் பாடினது வந்துச்சு அதெல்லாம் ப்ரோக்ராமில் வந்துச்சு பட் இந்த அந்த டாஸ்க் அதற்கான அடையாளம் கிடைக்கல அப்படின்னா ஒரு கலைஞன் மிகப்பெரிய கோபத்தில் உள்ளாடுவான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு விஷயமே நமக்கு ஒரு அடையாளம் கிடைக்கிறதுங்கிறது சாதாரணமான ஒரு விஷயமே கிடையாது அது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லார் கையிலையுமே வந்து மொபைல் அப்படிங்கிறது இருக்குது எல்லாருமே தன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டுறாங்க உங்களுடைய ஆரம்ப காலகட்டம்னு ஒன்று இருக்கும் தனக்கான அடையாளம் வேணும் அப்படிங்கும்போது அது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு சில வார்த்தைகள் சொன்னாங்க லைக் நான் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பாட வர்றப்ப எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப என்ன ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது லைக் அது நீங்கள் எதுக்கு இங்கெல்லாம் வரணும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது உங்களுக்கு தொழில் இல்லையா லைக் ஒரு ஒரு டிரான்ஜெண்டர்னாலே அவங்களுக்கு என்ன தொழில்னா அவங்க வந்து தே கோயிங் டு பெக்கிங் அண்ட் செக்ஷுவல் ஒர்க் இதுக்கு மட்டும் தான் போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி மனுஷாலோட மனசில் வந்து ஒரு திங்கிங் இருந்தது அதை ஐடியாவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதை உடைக்கணுன்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி எல்லோரும் முன்னேறி வந்துட்டுருக்காங்க லைக் அந்த பாட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் வந்து என்னென்னா எனக்கு சந்தோஷம் திருநங்கையாக பிறந்ததில்ல அப்போ வாழ்ந்த வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப துன்பானா எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பண்ணாலும் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு தான் இருந்தோம் ஆனால் ஒரு மூளையில் யாருக்கும் தெரியாமல் பகலுக்கு பகையாகவே வாழ்ந்துட்டு இருட்டுக்கு மட்டுமே போயிட்டு நாங்கள் ராணின்னு காமிச்சிக்கிட்டு அந்த ஒரு அந்த செக்ஷுவல் ஒர்க்கில் இருந்தால் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க லைக் அதை தாண்டி அந்த பீரியட்க்கு அப்புறம் நாங்கள் வளர்ந்து வர்றப்போ என்ன தான் பண்ணுவாங்க இதனால் நம்ம முயற்சி பண்ணுறதால நம்ம உயிரே போனால் கூட பரவாயில்ல பின்காலத்தில் வர்ற ஜென்ரேஷன் நல்லா இருப்பாங்க இல்லையா கண்டிப்பாக அதனால் அதை ஒரு பெரிய முயற்சியாக எடுத்து நாங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் என் கூட என்னோடய டீம்ஸ் இருந்தாங்க என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க லைக் எனக்கு வந்துட்டு ஸ்ரீஜித் சுந்தரம்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் அம்பேத்கர் சாங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணால் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணாங்க சௌந்தர்யா கோபின்னு ஒரு மேம் இருந்தாங்க அவங்க அந்த மாதிரி திருநங்கைகள் சமூகத்தில் இருக்கிறவங்களும் எல்ஜிபிடி கியூவில் இருக்கிறவங்களும் இவங்களாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதை வச்சு என்னோடய திறமை வெளியே காட்டணும்னு நினச்சேன் நம்ம ஏன் இப்போ இன்னொருத்தர் பாட்டே பாடிட்டுருக்கோம் நம்ம ஏன் எழுதணும் நம்மளே எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே எழுதி பாட ஆரம்பித்தேன் அந்த தினம் இந்த வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடச்சிது இன்றைக்கி இது வரைக்கும் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன வ
உங்களுடைய வார்த்தையிலே உங்களுடைய வழி எவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு தெரியுது பகலுக்கு எதிரியாக வாழ்கிறேன் அப்படிங்கும்போது அது சாதாரணமான வார்த்தை கிடையாது ஒரு பகல் அப்படிங்கிறது அந்த பகலில் தான் நம்ம இந்த உலகத்தையே ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்க்க முடியும் இந்த இயற்கையை ரசிக்க முடியும் அந்த அந்த இயற்கையை ரசிக்க முடியாத அளவுக்கு என்னை ஆளாக்கிட்டு ஆ அப்போ நான் அந்த பகலில் வெளியில் வர்றப்ப நம்மளோட ஃபேமிலியே ஒத்துக்கலான்ற எண்ணங்கள் வரும் பிகாஸ் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கடவுள் கொடுக்கல நான் வந்து கஷ்டப்பட்ட நல்ல ஒரு த்ரீ மந்த் என்ன வந்தோம் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அம்மா ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏன்னா என் பிள்ளை எப்படி இருந்தாலும் சரி எனக்கு தெரியும் அவன் நல்லா ஒரு நாள் வருவான் என் பிள்ளைக்கு என்ன குவாலிட்டின்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஃபேமிலி எல்லாம் உதறி தள்ளி எங்கள் அம்மா என்ன ஏற்றுக்கினாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவங்களோட நீ வந்து இவங்களோட பிள்ளையான்னு கேட்ட காலம் போய் இவங்க தான் அவங்க அம்மாவான்னு கேட்குற அளவுக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் லைக் என்னோட கஷ்டம் இன்னும் கூட என் கூட இருக்கிற ஒரு சிஸ்டர் அவங்க வீட்டில் சேர்க்கவே இல்லை அவங்க அப்பா இருந்தார் அந்த சாவு கவுலால் போக முடியல கொல்லி போடல லைக் முடவு கட்டிட்டா சர்ஜரி பண்ணிட்டா அதுக்காகவே அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி பகலில் வர்றப்ப என்ன பண்ணுவோம் உங்கள் பிள்ளை பொறுப்பு உடவு கட்டின் ரோட்டில் வந்தாங்க அந்த ஒரு ந யாராவது ஒரு நாலு பேர் போய் சொல்லிவிடுவாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டு அழுவாங்களா அந்த கண்ணி இருக்கேன் அவங்க சொந்தமாகணும்னு இவன் நம்ம போகிறதால நம்ம தங்கச்சி ஆசைப்படுவாள் அந்த மாதிரி போகணும்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அவங்களுக்காக வீட்டு உள்ளே இருப்போம் சார் உங்களுக்கு சார் ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் சரியாந்திர பீக் கானா உலகநாதன் பாடல் வந்து ஒரு படத்தில் இருக்குன்னா அந்த பாட்டுக்கான ரசிகர்கள் வந்து எப்போதுமே வந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கேப் எங்கேயுமே கானா உலகனுடைய குரல் திரையில் ஒழிக்கலை அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு சரியான கலைஞனுக்கு ஒரு சரியான வாய்ப்பு இல்லை அவங்க வாய்ப்பு கொடுத்தா நான் போய் பாட போகிறேன் அதாவது டைரக்டர்ஸுங்க மியூசிக் டைரக்டர்ஸுங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் எவ்வளோ நான் பாடியிருப்பேன் அது ஏன் இடத்துல இது உலக அளவு இட்டாயிடுச்சு அதோட அப்படி நம்மளை கூப்பிடலையா ஒருவேளை கானா பாட்டு பாடுறதுனால அதுக்கான அங்கீகாரம் சரியாக கிடைக்கலையா அப்படி இல்லை அது அது என்னத்தை தான் நான் சொல்கிறது புரியல அது ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறது தான் ஒரு ஒரு கானான்னு என்ற ஒரு முத்திரை குத்திட்டாங்களா தெரியல இசை அரசியல் இசை அரசியல்னு சொல்லலாமா இதை இருக்கலாம் சிவானி என்ற ஒரு படத்தில் பாட்டியிருக்கிறேன் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல அது ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் நம்ம எப்படி குத்தலாம் போயிடுவோம் கானா என்றதில் எந்த பாட்டுக்கு தான் நம்ம போயிடுவோம் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இது நம்ம ஒருத்தர் இருக்கு ஆமாம் அப்பயும் நம்மளுக்கு ஞானம் அதுக்கப்புறம் ஏழு வருஷம் படித்தேன் நைன்டி ஃபோர்லேருந்து நாலு வருஷம் கீபோர்டு மூணு வருஷம் வாய்ப்பாட்டு படித்தேன் அப்போ அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு பப்பு சாங்கு பப்பு சாங் வந்து இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் எதுவும் அதுவும் நான் தான் நான் தான் எதுன்னு கம் 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 பிளாக்கு லேடிஸ் ஷேக்கு இவர் செக்ஸி பாடி டோன்ட் டு வெரி டியர் சிப்பே ஐஸ் கோல்டு பியர் டோன்ட் டு வெரி டியர் யுவர் மை சூப்பர் சாங்கு பியர் டேக்கு டு டக்கிலா யூ ஷேக்கு லைக்கு ஷக்கிரா யூ ட்ரிங்க் ஃப்ரெஞ்சு ஒயின் தி பார்ட்டி ராக்கிங் ஃபைன் கேட்குற போல இருக்குது இது அப்படியே தமிழில் வந்து நானும் ஒரு பம்பை லைட்டையும் சூட்டு மூணு நாள் சூட்டு நம்ம ஏற்பட்டு எதிர்க்க எதுக்கு இல்லை பிஎன்ஸ் மில்லு மில்லில் எடுத்தோம் அது தமிழில் பாடுவேன் கம் 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 கருப்பு லேடி கால கொஞ்சம் இழுத்து வாடி ஜோராவா ஏண்டி கப்பல் ஏறி போல ஆண்டி நீ ஜோராவா ஏண்டி கடலில் மிதந்து போல ஆண்டி கலகலக்கும் குயில் நீ போதையத்த மயில் ஊமே நீ அழக பார்த்தாக்கா கிளியோ பற்றா ஸ்டைல் இதை முடிச்சு தான் சார் இது அப்படி தெலுங்கில் டப்பு பண்ணோம் சார் டப்பிங் பண்ணோம் தெலுங்கில் பாடணும் அதே டைம் ஓகே அப்படின்னா தெலுங்கு ரைட்ரு வந்தார் எதுனார் அதை அப்படி தமிழில் எதுங்க உடனே ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே பண்ணேன் கம் 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 சிலிப்பு ஜான கண்ணு லோன வனப்புவான கண்ணு கொடுத்தையா சூப்பு கொஜாரி பொய்யானே நீ ஜோரே சூஷா கால்ல உள்ள முனிகி பொய்யானே நடக்கல்லோ குழுக்கு நீதி முத்து லொழுக்கு பழுக்கு நீ மீனி அந்த மண்டே அடி கிளியோ பாத்திரா தழுக்கு ஆஹா அருமை 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 இவ்வளோ நம்ம கிட்ட இருக்குது நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்களா இருக்கல்ல அதுதான் அதாவது முதல்ல சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் கானாங்கிறது ஒரு மக்கள் குறை மக்களுடைய குரல் அப்படிங்கும்போது அந்த மக்கள் குரல் ஒரு தெரு ஓரத்தில் மட்டும் இருக்கிறது எங்களால் ஏற்றுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது அந்த ஆதங்கம் உங்களுக்கு இருக்கா அது இருக்குது தான் அது எப்படி தெரியுமா அந்த கானான்றது யார் உடனே பாடலாம் என்று போல் ஆகிப்போச்சு அது அது சந்தோஷம்தான் இந்த ஜென்ரேஷன் வருது பாடுறது எல்லாம் எல்லாமே ஒரு சந்தோஷம் தான் நம்ம நம்ம மக்கள் தான் நம்ம பிள்ளைகள் தான் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஒரு கரெக்டாக அதை கொஞ்சம் நல்லா நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்காக அதை வந்து தப்புன்னு சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா உலக ஒப்பனைக்கு உலக பார்வைக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் பிகாஸ்
கொச்சையான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி ஆனால் அவங்க அதை பண்ணணும்னு பண்ணாங்களா நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம சொல்ல வேண்டியதும் இல்லை பட் அந்த மாதிரி கொச்சையான வார்த்தைகள் பேசி ஒரு இழிவான அர்த்தங்களை கொண்டு வந்து தவறான கருத்துக்களை பதிவிட்டு கானாவோட பேர் கொஞ்சம் கெட்டு போச்சு நடுவில் அதுக்காக டிஎஸ்பி ஐஜி ஐபி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சில டாக்குமெண்ட்ரியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இவங்களுக்கு இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கானா பாடகர்கள் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மச் பெட்டர் ஆனால் இன்னும் அந்த மாதிரி பாடிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களா தான் திருந்தணும் நம்ம சொல்லி அவங்க திருந்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க நல்லா பாட்டு கானா அவள் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பதவியில் வச்சுருந்தாங்க நமக்கு முன்னோர்கள் அப்பாவோட அப்பாவோட ஸ்டேஜில் ஸ்டேஜி போட்டு அழகாக மிக்சர் எக்கோ மிக்சர் போட்டு கோட் சுட்டு போட்டுன்னு பண்ணணும் ஆனால் இப்போது அதை கொஞ்சம் இறக்குனாங்க பரவாயில்ல அதையும் தாண்டி இப்போ இது ஒரு கோக் ஸ்டூடியோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடியோ எவ்வளோ பெரிய மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய சிங்கர்ஸ் பாடியிருக்காங்க தௌசண்ட் லேக்ஸ் கணக்கில் பாடினவங்கலாம் பாடியிருக்காங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் இப்போ கிடச்சிருக்கு கானா கொரிய இடம்னா இப்போ இதில் கூட ஒரு ஹம்மிங் லாஸ்ட்டில் கூத்துருப்பேன் இது போல் நீங்கள் பண்ணண்டா அப்படின்னு சொல்கிற போல் ஒரு அட்வைஸ் சில பேருடைய உங்களுடைய குரல் ஒரு மிக காரணம் நம்ம எல்லாத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சாலுமே அப்படிதான் டார்லிங் இது எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க இந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியதுக்கு இது முக்கியமாக வந்து காரணம் வந்து நம்ம அறிவு சாங் இவர் சங்கீத் சரத் நம்ம தம்பி கார்த்திக் இவங்களுடைய அழைப்பினால் போனோம் அவங்களுடைய சப்போர்ட் தான் அதே போல் இது போல் பாட்டு கேட்டாங்க ஒரு எளிமையான காதல் ஒரு டூ எட் ரெண்டு பேரை பாடுற போல் கேட்டாங்க சரி ஓகேன்னு அந்த பாட்டு பெரிகள் சும்மா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐடி எது காட்டணும் ஓகே பண்ணாங்க அவர் ஷான் நல்லா ஒரு சேமித்தார் அது ரெண்டு பேரும் டூ எட்டு பண்ணோம் ஒரு எளிமையான காதல் என்ற ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து கண்டிப்பாக அதாவது அது ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்னை மாநகரம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையிலே வரும்போது அது ஒரு மாதிரி ஈர்த்துருது அப்படின்னே சொல்லலாம் அது வந்து கானா படகனால் எவ்வளோ பேர் பாடுறாங்க அது வந்து அந்த ஒரே ராகத்தில் பாடுறாங்க நான் ஏழு வருஷம் நம்ம மியூசிக் படிச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் நம்ம கானா இருந்தோன்னா அந்த ராகத்தை காட்டணும் அந்த ட்யூனு சிந்து பைரவி ராகம் அது அந்த ராகத்தில் தான் இந்த சாங்கை வருது அதனால் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஓப்பனிங் பண்ண அந்த நோட்டு அதில் அடிக்கணும் அந்த ராகம் அதுக்கு அர்த்தம் தான் சாங் அருமை 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 அது ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ஓகே சூப்பர் அக்கா நீங்கள் எப்படி அது உள்ளே வந்தீங்க அதாவது என்னென்னா உங்களுடைய அம்பேத்கர் ஆந்தம் இது வந்து எல்லாருமே கேட்டு ரசித்த ஒரு பாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டாவுல டார்லிங் வந்து அதாவது சாருடைய வாய்ஸோடு சேர்ந்து உங்கள் வாய்ஸ் சேரும்போது ஒரு ஒரு மேஜிக் கிரியேட் ஆனிச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஃப்ரம் த பிகினிங் நிறைய பேர் வந்தாங்க ட்ரை பண்ணாங்க அது வாய்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணாங்க எடுத்தாங்க அதுக்கு அப்போது இருந்தாங்க அறிவு ப்ரோ இருந்தாங்க ஷான் சார் இருந்தாங்க எல்லாருமே இருந்தாங்க பண்ணாங்க லைக் நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஜெண்டராக நான் வளர்ந்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான அந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் வந்து எனக்காக நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணியும் இருக்காங்கன்னு அங்கே போய் தான் நான் பார்த்தேன் நான் அதை உணர்ந்துட்டேன் எனக்காக ஹெல்ப் பண்ணவங்களே இப்போ நான் போகிறப்ப அவங்க சொல்கிற டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் நீங்கள் பாடி காட்டுங்க அது கண்டிப்பாக கிளிக் ஆகிடும் அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டி சாங்ஸ் கேட்டாங்க தென் அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க செலக்ட் ஆகிட்டோன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்புறம் அதுலேருந்து இந்த ஃபீல் லவ் என்ன இது எப்படி விதமான காதல் அப்படின்றத வச்சு எழுத ஆரம்பித்தாங்க எழுதி அதுக்கு ட்யூன் கொடுத்தாங்க பாடி இந்த பாட்டை பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாட்டை ஒரு சில வரிகள் பாடலான்னு நினைக்கிறேன் பாடலாமா சார் இப்போ நான் ஏற்றிய பாட்டு தான் இந்த பாடல் சப்போர்ட் வந்து நம்ம அறிவு சில வரிகள் நான் சொன்னது என்ன அந்த ஃபஸ்ட்டு பல்லுவியா ஆமாம் சார் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அந்த பாடலாம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அமுலு கண்ணி ஆளுமா தஞ்சாவூர் தவிழுமா நீ தஞ்சாவூர் தவிழுமா அமுலு கண்ணி ஆளுமா தஞ்சாவூர் தவிழுமா நீ தஞ்சாவூர் தவிழுமா பட்டம் அடை கொலுசு வேணுமா அடி பட்டம் மாயம் கெட்டியான மனசு வேணுமா அமுலு கண்ணி ஆளுமா தஞ்சாவூர் தவுலுமா நீ தஞ்சாவூர் தவுலுமா 
கற்பழக மாமனே கானா பாட்டு மன்னனே கற்பழக மாமனே கானா பாட்டு மன்னனே பட்டாட கொலுசு வேணாமே மாமனே ஒரு ரோசா பூ எனக்கு போதுமே பட்டாட கொலுசு வேணாமே மாமனே மனசு தந்தா எனக்கு போதுமே டாவுல டார்லிங் இது மஜாவான ஃபீலிங்கு டாவுல டார்லிங் இது மஜாவான ஃபீலிங்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து பகிர்ந்தீங்க அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மஜாவை ரொம்ப அழகாக மஜாவாக பாடுனீங்க ரெண்டு கா ரெண்டு காந்த குரலும் சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு இசை தான் வந்து இந்த டாவில் டார்லிங் இந்த பாட்டு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவில் சார்பாக மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் உங்களை வந்து நான் திரையில் சந்திக்கணும் அக்கா நீங்கள் பல பாடல்கள் பாடணும்க்கா ஏன்னா வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய வழிகள் எந்த அளவுங்கிறது வந்து பேசும்போது தெரியுது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த வாழ்க்கை வந்து எல்லோரும் சமமாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது அதை தட்டி பறிக்கக்கூடிய எவனாக இருந்தாலும் வெட்டி ஏறி அப்படிங்கிற மாரியான ஒரு வார்த்தையாக தான் உங்கள் வார்த்தை இருந்தது ரொம்ப நன்றி கா தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி தமிழகம் எங்கும் கிளைகளை கொண்ட அண்ணம்மாள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிப்பில் சேருவதற்கான அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது அண்ணம்மாள்னாவே மன திருப்தி தான் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays.